আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তামানাস টিউটোরিয়াল পয়েন্টে তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা ষষ্ঠ শ্রেণীর আইসিটি বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ের যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে স্যাটেলাইট স্যাটেলাইট কি সেটা হয়তো তোমরা ভালো করে এখনো জানো না কিন্তু স্যাটেলাইট শব্দটির সাথে আমরা কিন্তু সবাই মোটামুটি পরিচিত আচ্ছা একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো তো এখন আমরা কিন্তু এই জিনিসটা বলে দিতে পারি কালকের ওয়েদারটা কেমন থাকবে বৃষ্টি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কি না এটা কি কিছু বছর আগেও কি সম্ভব ছিল এভাবে বলে দেওয়াটা যে নেক্সট ডেতে বৃষ্টি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কি না বা আমরা মোটামুটি এক সপ্তাহের টেম্পারেচারটা কিন্তু দেখে নিতে পারি যে টেম্পারেচারটা কেমন থাকবে প্লাস বৃষ্টি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কি না ইভেন যখন কোনো ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসে আমরা কিন্তু আগাম একটা সতর্কতা পেয়ে যাই যে হয়তো বা দুই দিন পরে একটা ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশে আঘাত হানতে যাচ্ছে ইভেন সময়টা পর্যন্ত কিন্তু বলে দেয় সেই ঘূর্ণিঝড়টা কোন পথ হয়ে বাংলাদেশে আসছে কোন দিক হয়ে অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু এখন আমরা জানি তোমরা কি কখনো কেউ খেয়াল করে দেখেছো এই জিনিসটা আসলে কিভাবে সম্ভব হয় আর একটা জিনিসের দিকে আমরা খেয়াল করি এই যে আমরা বাংলাদেশে বসে এখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিভিন্ন ধরনের টিভি চ্যানেলগুলো দেখে থাকি আবার দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে যারা আছে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে তারা হয়তো বা বসবাস করছে তারাও কিন্তু কি করছে তারাও সেখানে বসে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের চ্যানেলগুলো দেখে নিতে পারছে এই বিষয়গুলো আসলে কিভাবে সম্ভব হচ্ছে হ্যাঁ তোমরা একদম ঠিকই ধরেছো এই বিষয়গুলোর পেছনে যার অবদান রয়েছে সেটা হচ্ছে মূলত স্যাটেলাইট এখন স্যাটেলাইট কি সেটা আমরা একটু জেনে নেই স্যাটেলাইট শব্দটির অর্থ হচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহ এখন একে কৃত্রিম উপগ্রহ বলার কারণ কি আমরা সবাই জানি যে পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ হচ্ছে চাঁদ এটা যখন সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেছে পৃথিবীর তখন থেকে এই নিয়মেই চলে যাচ্ছে যে চাঁদ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে কি করছে প্রায় চব্বিশ ঘন্টা একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে থাকে এ কারণে চাঁদকে বলা হচ্ছে যে পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ এবং এটা অবশ্যই এটিকে ন্যাচারাল বা প্রাকৃতিক উপগ্রহ যে মানুষ স্যাটেলাইটকে সৃষ্টি করেছে এবং সেখানে কি করছে পাঠানো হচ্ছে যাতে পৃথিবীর কাছে বিভিন্ন ধরনের তথ্য দিতে পারে এ কারণে স্যাটেলাইটকে বলা হচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহ এখন স্যাটেলাইট দেখতে কেমন হবে অথবা এই স্যাটেলাইটটার স্পিড কেমন হবে পৃথিবীকে চারদিকে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সে চারদিকে ঘুরবে কি মোশনে ঘুরবে এগুলো সব কিছুই কিন্তু মূলত নির্ভর করে কিছুর উপরে স্যাটেলাইটটাকে আসলে কি কারণে বানানো হয়েছে এক এক স্যাটেলাইটের উদ্দেশ্য থাকে এক এক রকম যে উদ্দেশ্যে স্যাটেলাইটটাকে বানানো হয়েছে তার উপরে নির্ভর করে মোটামুটি এর সাইজ স্পিড সব কিছুই ডিপেন্ড করছে তার উপরে কিছু স্যাটেলাইট থাকে যেটা দেখা যায় পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করতে প্রায় চব্বিশ ঘন্টা সময় নিয়ে নেয় আবার কিছু স্যাটেলাইট আছে যেগুলোর মোশন অনেক বেশি এগুলো দেখা যাচ্ছে প্রায় বারো ঘন্টায় পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে নিচ্ছে আবার কিছু স্যাটেলাইট রয়েছে যেগুলো পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে আরও অনেক কম সময় নিয়ে থাকে যেগুলো হয়তো বা দুই আড়াই ঘন্টায় একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে নিতে পারে এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে মূলত কি হচ্ছে যে আমরা বিভিন্ন ধরনের তথ্য পাচ্ছি ওয়েদার সম্পর্কিত তথ্য পাচ্ছি কোনো ন্যাচারাল ক্যালামিটিস হওয়ার কোনো ধরনের স্কোপ আছে কিনা সেটা সম্পর্কে জানতে পারছি পৃথিবীর যে টেম্পারেচার এটা কেমন হচ্ছে পৃথিবীর কি ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে সব কিছুই কিন্তু আমরা জানতে পারছি আবার দেখা যাচ্ছে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে কোনো দেশ কোনো দেশকে যখন আক্রমণ করতে যাচ্ছে তারা ওইগুলো সম্পর্কে আগাম তথ্য পেয়ে যায় এবং আমরা কি করছি পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের টিভি চ্যানেলগুলো দেখা যাচ্ছে আমরা অন্য দেশে বসে সেগুলো দেখতে পারছি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে স্যাটেলাইটকে মূলত আরও যে কাজটার জন্য ব্যবহার করা হয় যে আমরা যোগাযোগ করার জন্য স্যাটেলাইটটাকে ব্যবহার করে থাকি দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে যখন অন্য প্রান্তে আমরা কোনো একটা তথ্য পৌঁছাতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা কি করছি পৃথিবী থেকে অ্যান্টেনা কি করা হচ্ছে স্যাটেলাইটের দিকে মুখ করা হচ্ছে এবং পৃথিবী থেকে সেই তথ্যটা স্যাটেলাইটের কাছে পৌঁছানো হয় স্যাটেলাইট সেটা কি করছে রিসিভ করার পর স্যাটেলাইট ঠিক সেই তথ্যটা আবার পৃথিবীর অন্য একটা প্রান্তে সেটাকে পৌঁছে দিচ্ছে তাতে করে কি হচ্ছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের তথ্যটা খুব সহজে চলে যাচ্ছে এক্ষেত্রে স্যাটেলাইট খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ অলরেডি স্যাটেলাইট প্রেরণ করেছে এখন আমাদের দেশও আর কিনে পিছিয়ে নেই আমরাও স্যাটেলাইট প্রেরণ করেছি আর তোমরা অবশ্যই সেই কোন স্যাটেলাইটটাকে প্রেরণ করা হয়েছে তার নামটা জানো সেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ওয়ান যেটাকে দুই হাজার সালের বারোই মে কী করা হয়েছিল প্রেরণ করা হয়েছিল পৃথিবীতে স্যাটেলাইট প্রেরণকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে সাতান্ন 
স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমরা কি করছি এই যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে অভূত উন্নতি সাধন করেছে আমরা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে বসে অন্য প্রান্তে খুব সহজেই তথ্যগুলো কি করতে পারছি আদান প্রদান করতে পারছি আমরা যেহেতু এখন মাত্র ক্লাস সিক্সে পড়ি সেক্ষেত্রে আমরা খুব ডিটেলসে জানব না যে স্যাটেলাইট কিভাবে কাজ করে এর খুঁটিনাটি যাবতীয় সব কিছু আমরা এখনই জানব না আমরা যখন একটু বড় ক্লাসে উঠব তখন আমরা স্যাটেলাইট সম্পর্কিত আরও ডিটেলসে জানব আশা করি তোমরা এই ক্লাসটা থেকে মোটামুটি একটু ধারণা হয়েছে স্যাটেলাইট জিনিসটাকে তোমাদের যদি ক্লাসটি ভালো লেগে থাকে এই ক্লাসটি অবশ্যই তোমার ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করো আর এই ক্লাসটি সম্পর্কিত তোমাদের যদি কোনো কনফিউশন থাকে তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবে আমি চেষ্টা করব তোমাদের সেটির অ্যান্সারটি দেওয়ার জন্য যাতে করে তোমরা ক্লিয়ার হতে পারো যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাও যাতে করে তোমরা পরবর্তী ভিডিওগুলো দেখতে পারো ভালো থেকো সুস্থ থেকো আজকের ক্লাসে আমার সাথে জয়েন করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ